विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या लेक्चर मध्ये आपण कॅनिझरो रिएक्शनचं स्टडी करणार आहे यापूर्वीच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन बघितले अल्डेट्स आणि केटोन्स की ज्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ऍटम असतो असेच अल्डेट्स केटोन्स त्या ठिकाणी अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन देतात पण कॅनिझरो रिएक्शन जी आहे ती रिएक्शन अशा अल्डेट करून दिली जाते की ज्याच्यामध्ये अल्फा हायड्रोजन ऍटम नसतो नाही असेच म्हणजे द रिएक्शन इज गिव्हन बाय दोज अल्डिहाइड्स हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन ऍटम दिस इज द कंडिशन फॉर कॅनिझरो रिएक्शन ओके आता थोडक्यात बेसिक पार्ट याचं काय आपल्याला लक्षात ठेवता येईल व्हेन टू मोलेक्युल्स ऑफ अल्डिहाइड्स हॅव्हिंग नो अल्फा एच ऍटम की ज्याच्याकडे नाही अल्फा हायड्रोजन ऍटम व्हेन हिटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड और फिफ्टी पर्सेंट अल्कली मग या ठिकाणी सोडियम हायड्रोक्साइड घेऊ शकता पोटॅशियम हायड्रोक्साइड आपल्याला वापरता येईल हिटिंग केल्यानंतर दोन प्रोडक्ट मिळतील एका अल्डिहाइडच कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट मध्ये होत आणि हा नेहमी पहिल्यांदा कार्बोजाइलिक ऍसिड मिळतो आणि नंतर अल्कली असल्यामुळं त्याचा सॉल्ट मिळेल त्यानंतर दुसरा जो अल्डेडचा मोलिक्युल आहे हा दुसरा अल्डेडचा मोलिक्युल त्या ठिकाणी रिडक्शन प्रोडक्ट देतो आणि रिडक्शन प्रोडक्ट देत असताना तो अल्कोहोल मध्ये कन्वर्ट होतो मीन्स इन कॅनिझोर रिएक्शन रिमेंबर टू इन दिस केस सेम अल्डिहाइड मोलिक्युल्स हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन ऍटम फेन हिटेड विथ फिफ्टी पर्सेंट और कॉन्सन्ट्रेटेड अल्कली लाईक सोडियम हायड्रोक्साइड और पोटॅशियम हायड्रोक्साइड वन अल्डिहाइड मोलिक्युल कन्वर्ट इन टू कार्बोजाइलिक ऍसिड सॉल्ट आफ्टर ऑक्सिडेशन and another aldehyde molecule converts into alcohol after reduction means you can say in short this is self oxidation reduction reaction samjha reaction vessel madhe ya tikani apan 50 50 molecules ashe aldehyde che doni mun ghari darle manje 100 molecules astil tar tyatle 50 molecules ऑक्सिडेशन चा प्रोडक्ट देतील फिफ्टी मोलेक्युल त्या ठिकाणी रिडक्शन चा प्रोडक्ट देतील म्हणजेच या ठिकाणी ही रिएक्शन घडणार आहे सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन किंवा त्यालाच म्हटलं जात डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कॅनिझोरो रिएक्शन ला सेल्फ ऑक्सिडेशन रिडक्शन किंवा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन त्या ठिकाणी म्हटलं जाय आता मग या केस मध्ये आपल्याला अल्डेड आणि केटोन असे वापरावे लागणार आहेत की त्या अल्डेड केटोन मध्ये अल्फा एच ऍटम नाही पण जनरली आपल्या सिलेबसला त्या ठिकाणी ज्या रिएक्शन आहेत त्या अल्डेड चे कारण जनरली अल्डिहाइड मध्ये अल्फा एच ऍटम असणार नाही ओके बघूया कोणत्या अल्डेड मध्ये अल्फा हायड्रोजन ऍटम नाही अल्डोल कंडेन्सेशन मध्ये आपण पाहिलं की ऍसिटाल्डिहाइड किंवा ऍसिटोन यांचे सेल्फ अल्डोल कंडेन्सेशन रिएक्शन घेतली कारण त्याच्यामध्ये अल्फा एच ऍटम होता आता बघूया सी एच ओ फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड समजा इथं आपण सी एच थ्री अटॅच केला तर आपण पूर्वी पहिल्याप्रमाणे फंक्शन ग्रुपला अटॅच होणारा कार्बन हा अल्फा कार्बन त्याला अटॅच होणारे हायड्रोजन हे अल्फा हायड्रोजन ऍटम या ऍसिटाल्डिहाइड कडं किंवा इथॅनॉल आपण त्याला आयुपीएससी नेम म्हणतो याच्याकडे अल्फा एच ऍटम आहेत म्हणजे हा कॅनिझोरो रिएक्शन देणार नाही पण असा जर आपण कंपाउंड वापरला एच सी एच ओ की ज्याला आपण म्हणतोय फॉर्माल डिहाइड हा फॉर्माल डिहाइड किंवा आयुपीएस नेम आहे त्याच मिथॅनल याच्यामध्ये अल्फा कार्बन ऍटमच नाही त्यामुळं याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन ऍटम सुद्धा नाही याचा अर्थ फॉर्माल डिहाइड कॅनिझोरो रिएक्शन देणार किंवा असं कंपाऊंड 
बेन्जीनला सी एच ओ अटैच है यठिका समझा मी बॉन्ड के स्वरूप मे दाखिल कार्बन अल एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल हा फंक्शन कार्बन आइटम शेजार हा अल्फा कार्बन या अल्फा कार्बन कड़े सुधा इत हाइड्रोजन एटम नहीं हा कांपाउंड बेन्जाइल डिहाइड हा सु कैनिजरो रिएक्शन दे ओके मग अपने बेसिक पार्ट प्रमाण रिएक्शन बोया पैयादा दोन फॉर्मल डिहाइड ऐसी मोलिक्यूल वो सो हियर एच सी एच ओ प्लस अनादर वन एच सी एच ओ वैन हिटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मे बी फिफ्टी पर्सेंट आफ्टर हिटिंग हियर वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल डिहाइड फर्स्टली कन्वर्ट्स इन टू इट्स कार्बोजाइलिक एसिड मीन्स फॉर्मिक एसिड ये खरत पैया कन्वर्जन हो रहा है फॉर्मिक एसिड मध्य एच सी ओ ओ एच ये ठीक है मग ये अलकली एड के लिए एच सोडियम कर रिप्लेस के इत तैयार हो एच सी ओ ओ एन ए मीन्स सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड दैट मीन्स सोडियम फॉर्मेट सो रिमेम्बर इट इज ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देन अनादर वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्माल डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन एंड इट फॉर्म्स हियर अल्कोहोल मीन्स मिथिल अल्कोहोल और मिथेनॉल थोड़क मैं तुम्हारा कशा पद्धति लक्षा ये जो ओ एन ए पार्ट है हा डायरेक्ट ये ऐड करा हा जो हाइड्रोजन एटम है हा य कार्बन कड़े जाऊ दे शिलक रहा एक हाइड्रोजन एटम पुनः ये यू दे एक एक एच एटम इतना एच एटम इकड़ घलवा इतना एच एटम पुनः फॉर्मल डेड कड़ी इकड़ पार्ट ओ एन ए हा एच सी एच ओ मधेिकाने रिमोल ऑफ हाइड्रोजन घड़ेल ऑक्सीडेशन जाठिका इकड़ून इकड़ून आइड्रोजन एटम्स ये ऐड होना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन घड़ेल रिडक्शन हो रहा है ये रिडक्शन अपने मिलत मिथिल अल्कोहोल इत हाइड्रोजन रिमूव करा तो वेला ओ एन ए कि ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन अतिशय सोपी रिएक्शन एक फॉर्मल डिहाइड सोडियम फॉर्मेट मध्य एक फॉर्मल डिहाइड मोलिक्यूल मिथिल अल्कोहोल मध्य अपन कन्वर्ट कर ठीक है समझा अपन इत एच या ऐवजी फेन्जीन रिंग घन्वर्जन हो दुसर मोलिक्यूल मध्य बदलनावजी सी सिक्स एच फाइव लिखू शकता इट इज बेन्झाल डिहाइड हा सु एच का टाकला अपन ऐवजी सुधा अपन बेन्जीन रिंग वाली दोन बेन्जाइल डेट के मोलिक्यूल योग्य अशा सॉल्ट मधे अल्कोल मध्य कन्वर्ट जाए पाजे आता अपन बदल कसा के बदल फेवा एच या ऐवजी बेन्जीन रिंग घे इतना एच का टाका इत बेन्जीन रिंग एच नेम बोया होते सर एन ए ना तीन अपन जर एच घता तो, तो बेन्जोइक एसिड जाता बेन्जीन रिंग अभी खाली सुधा तुम्हारा दाखता ठीक है बोया अभी दाखवा तुम समझना गरजे च रिएक्शन बेन्जीन विथ सी ओ ओ एच बेन्जोइक एसिड सोडियम सॉल्ट तो हो सोडियम बेन्जो एटर इतना एक एच होता ऐवजी पुनः अपन बेन्जीन रिंग इतना जो एक एच है तो अपने 
काढून टाकावं लागेल आणि त्याच्याऐवजी बेन्झिन रिंग आणावी लागेल बेन्झिन ला सी एच टू ओ एच ग्रुप अटॅच डायरेक्ट बेन्झिन ला ओ एच ग्रुप अटॅच नाही म्हणजे हा फिनॉल नव्हे हा कंपाउंड आहे बेन्झिल किंवा बेन्झाईल अल्कोहोल किंवा जर आपण याचा पॅरेंट मिथॅनॉल असं मानलं त्याचा अर्थ इथं सी एच थ्री ओ एच घेतला एक हायड्रोजन मिथॅनॉल मधला फेनिल रिंगने रिप्लेस केला म्हणजेच हा होईल फेनिल मिथॅनॉल अशा पद्धतीनं दोन बेन्झाइडचे मोलिक्युल सेम आहेत म्हणजे ही रिएक्शन सुद्धा आपल्याला सेल्फ कॅनिझरो किंवा सिंपल कॅनिझरो याच्यामध्ये घेता येते एक मोलिक्युल कन्व्हर्ट झाला सोडियम बेन्झोइट मध्ये आणि एक मोलिक्युल कन्व्हर्ट झाला बेन्झिल अल्कोहोल मध्ये हा पुन्हा एकदा ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट हा रिडक्शन प्रोडक्ट अगदी तुम्ही इथं एनएओच्या ऐवजी केओएच वापरू शकता हिटिंग करावं लागेल कॉन्सन्ट्रेटेड लिहिलं किंवा घेतलं तरी चालतं टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला इन प्रेझेन्स ऑफ एम ओ एच असंही दिलेलं आहे फक्त फिफ्टी पर्सेंट किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तरी काय हरकत नाही इथे जर के घेतला तर मग इथं के होईल फक्त बदल सांगतो एक माहिती असावं म्हणून इथं के येणार आणि या सोडियमच्या ऐवजी शब्द फक्त येईल पोटॅशियम बेन्झो एट ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट रिडक्शन प्रोडक्ट मीन्स वेन टू सेम मोलिक्युल्स ऑफ अल्डीहाइड मीन्स फॉर्माल डिहाइड और बेन्झाल डिहाइड अंडर गोज कॅनिझरो रिएक्शन वन प्रोडक्ट इज ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट कॉल्ड ऍज हिअर इन दिस पर्टिक्युलर केस पोटेशियम बेन्झो एट अँड सेकंड रिडक्शन प्रोडक्ट सो इन दिस केस इट इज बेन्झिल अल्कोहोल दोन एक्झाम्पल्स आपल्याला या ठिकाणी घेता येतात हे फक्त सेल्फ कॅनिझरो रिएक्शन याची आता समजा आपण क्रॉस कॅनिझरो वापरला आपण क्रॉस अल्डोल सुद्धा स्टडी केलेला आहे दोन वेगळे अल्डीहाइड किंवा दोन वेगळे किटोन किंवा एक अल्डीहाइड एक किटोन की ज्याच्यामध्ये अल्फा एच ऍटम असतो असं देणार आहे अल्डोल कंडेन्सेशन कॅनिझरो रिएक्शन मध्ये मात्र इथे समजा आपण पुन्हा एकदा मी सगळी रिएक्शन घेतोय आणि आता आपल्याला कॅरी आउट करायची आहे क्रॉस कॅनिझरो रिएक्शन मीन्स व्हेन टू डिफरंट अल्डीहाइड मोलिक्युल्स हॅव्हिंग नो अल्फा हायड्रोजन ऍटम हिटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड ऑर फिफ्टी पर्सेंट अल्कली वन मोलिक्युल गेट्स ऑक्सिडाइज इन टू हिअर कार्बोझायलिक ऍसिड सॉल्ट अँड अनादर मोलिक्युल गेट्स रिड्युस्ड इन टू इट्स अल्कोहोल सो सी एक्झाम्पल ऑफ क्रॉस कॅनिझरो रिएक्शन फर्स्ट इज फॉर्माल्डिहाइड अँड सेकंड इज बेन्झाल्डिहाइड बेन्झिन विथ सी एच ओ वेन दिस टू आर हिटेड विथ फिफ्टी पर्सेंट सोडियम हायड्रॉक्साइड This molecule undergoes oxidation. आता हे दोन वेगळे आहेत मग याच ऑक्सिडेशन का होत या दोघांच्या मध्ये जर कम्पेरिझन केलं तर फॉर्मल डिहाइड हा जास्त रिएक्टिव्ह आहे ऑक्सिडेशन याच घडत आणि हा कन्व्हर्ट होणार आहे त्याच्या ऍसिड मध्ये एच सी ओ ओ एच आणि मग पुन्हा हायड्रोजन ऍटम सोडियम ने रिप्लेस केला जाईल मिळेल प्रोडक्ट आपल्याला एच सी ओ ओ एन ए दॅट मीन्स सोडियम फॉर्मेट इट इज ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट अँड सेकंड मोलिक्युल मीन्स इट इज बेन्झाल डिहाइड अंडर गोज रिडक्शन अँड इट गिव्ज बेन्झिन विथ सी एच टू ओ एच मीन्स बेन्झाइल अल्कोहोल और फेनिल मिथेनॉल हा हो रिडक्शन प्रोडक्ट इतपर्यत रिएक्शन सफिशियंट है ये ऑक्सीडेशन जा मोलिक्यूल रिडक्शन ज्यादा आप लक्षा गया ज्यादा अपन दोन मोलिक्यूल्स फॉर्मल जेट से घतो एक सोडियम फॉर्मेट 
आणि दुसरा मिथिल अल्कोहोल मिळतो ज्या वेळेला दोन्ही मोलिक्युल्स बेन्झाइडचे घेतो त्यावेळेला एक सोडियम बेन्झोइट आणि दुसरा बेन्झिल अल्कोहोल मिळतो पण ज्या वेळेला यातला एक आणि यातला एक असे दोन मोलिक्युल्स आपण वापरू एक फॉर्माइलेड एक बेन्झाइल्डिहाइड त्यावेळेला त्या दोन्ही रिएक्शन मधले म्हणजे सेल्फ कंडेन्सेशन मधले दोन्ही जर एक एक प्रॉडक्ट वापरला जाईल एक घेतला जाईल सोडियम फॉर्मेट एक घेतला जाईल बेन्झिल अल्कोहोल ठीक आहे आता खरं ही रिएक्शन अतिशय करेक्ट आहे पण हे रिएक्ट झाले समजा हे दोन रिएक्ट झाले पहिल्यांदा कॉन्सन्ट्रेटेड एनएच बरोबर त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट केली हिटिंग केलं आणि त्यानंतर मिळालेला प्रॉडक्ट त्याचं जर आपण ऍसिड हायरोलिसिस केलं तुम्हाला खरं तर टेक्सबुक मध्ये क्रॉस कॅनिजोरो रिएक्शन इथून अशी खाली दिलेली आहे इथून खाली ही केली ही लिहिली तरी अतिशय करेक्ट आहे नो प्रॉब्लेम ही सुद्धा लिहा आणि ही सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता हायड्रोलिसिस केलं तर मात्र हा जो सोडियम फॉर्मेट मिळतोय हा एन ए यातल्या ऍसिडच्या एच प्लस एच सी एल समजा आपण घेतलं ऍसिड म्हणून तर सी एल बरोबर कंबाईन होईल आणि एन ए ची जागा पुन्हा एच घेईल मिळेल काय तर एच सी ओ ओ एच प्लस दुसरा आहे तोच प्रॉडक्ट बेन्झिल अल्कोहोल CH2OH टू ओ एच म्हणजे इथं जर रिएक्शन पहिल्या स्टेप मध्ये घडल्यानंतर हायरोलिसिस केलं तर फॉर्मिक ऍसिड आपल्याला मिळू शकतो टू सी एस दिस टू रिएक्शन वेन वन फॉर्माल डिहाइड अँड वन बेन्झाइल डिहाइड हिटेड विथ फिफ्टी पर्सेंट ऑर कॉन्सन्ट्रेटेड सोडियम हायड्रॉक्साइड फॉर्माल डिहाइड अंडर गोज oxidation it gives sodium format and benzyl dehyde undergoes reduction it gives benzyl alcohol if here formaldehyde and benzyl dehyde is heated with concentrated sodium hydroxide followed by acid hydrolysis it gives formic acid and benzyl alcohol tar asha paddhatina hi ahe cross canizero reaction kiwa yala ajun mhanta yil mixed canizero reaction je canizero reaction madhe कंडिशन महत्वाची की असा अल्डिहाइड की ज्याच्यामध्ये अल्फा एच ऍटम नाही फॉर्माल डेड आणि बेन्झाइल डेड आपण वापरू शकतो पहिल्यांदा दोन फॉर्माल डेडचे मोलिक्युल्स नंतरचे रिएक्शन मध्ये दोन बेन्झाइल डेडचे मोलिक्युल्स आणि क्रॉस कॅनिझोरो रिएक्शन मध्ये एक फॉर्माल डेड आणि एक बेन्झाइल डेडचं मोलिक्युल त्या ठिकाणी घेऊन आपण ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिएक्शन म्हणजे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दाखवू शकतो ओके ठीक आहे थँक्यू